ওয়েলকাম টু মাই ক্লাসরুম সিভিল অনেক দিন পর আবার দেখা আমি দীর্ঘ দু মাস হয়তো কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি কারণ আমি আগে লেকচারার পোস্টে থেকে অ্যাসিস্ট ইঞ্জিনিয়ারে জয়েন করেছি এই জয়েন করার দরুন যে সমস্ত মাল শিফট করা বা জিনিসপত্র একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফার করা সেই কারণে বা পোস্টিং তার যে রিলেটেড ডকুমেন্টস রিলিজ এবং জয়েনিং সেই করতে করতে দু মাস কেটে গেছে তো সেই আমি আবার আমার ক্লাসরুম সিভিলে ফিরে এসেছি যেখান থেকে আমি ক্লাস শেষ করেছিলাম সেখান থেকে আবার আমি ক্লাস শুরু করব এবং আস্তে আস্তে যেভাবে ভিডিও দিতাম আমি দিতে থাকব আমি এখন স্ট্রেন্থ অফ মেটেরিয়াল পড়াচ্ছিলাম সেটা দিয়ে আমি আবার শুরু করব তো শুরু করার আগে আমরা এক টপার্স একটা নয় বেশ কিছু পরীক্ষায় সে কোয়ালিফাই করেছে তো তার কাছে আমরা জানবো তার সাকসেস জার্নি সে তার কীভাবে কোথায় কোথায় থেকে পড়াশোনা করেছে কি কি পরীক্ষা ক্লিয়ার করেছে কিভাবে পড়াশোনা করেছে কিভাবে ইন্টারভিউ দিয়েছে সেগুলো তার সাকসেস জার্নিটা সে এখানে এক্সপ্লেন করবে তো লেটস শোনা যাক টপার্স টক প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্লাসরুম সিভিলকে আমাকে এই অপরচুনিটিটা দেওয়ার জন্য তো আই এম সুজয় বিশ্বাস আই এম ফ্রম সাউথ টোয়েন্টি ফর ফরগনাস আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই বিটেক ফ্রম মেঘনা সা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন আফটার দ্যাট আই জয়েন্ট সিম্পলেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড ওয়ান অ্যান্ড আই ওয়াজ দেয়ার ফর অনলি ফর সিক্স মান্থ আফটার দ্যাট আই কুইট দিস জব ফর প্রিপেয়ারিং গভর্নমেন্ট জব অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই কমপ্লিটেড মাই এম টেক ইন জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম এন আইটি সিল চপ ইন টু থাউজেন্ড নাইনটিন অ্যান্ড আফটার কমপ্লিটিং মাই মাস্টার্স দেন আই জয়েন্ট এ ডিপ্লোমা কলেজ নেম টেকনিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অ্যাজ এ লেকচারার অ্যান্ড আই ওয়াজ দেয়ার ফর থ্রি মান্থস আফটার দ্যাট আই গড সিলেক্টেড অ্যাজ এ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস ইন মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা অ্যান্ড মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা অ্যান্ড আই ওয়াজ দেয়ার ফর অলমোস্ট টু ইয়ার্স ইন মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা অ্যান্ড নাও আই এম গোয়িং টু জয়েন দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইন পিএইচইডি পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইন গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রম দিস এপ্রিল ফার্স্ট যেটা হচ্ছে আফটার অল মানে গভর্নমেন্ট জবের প্রিপারেশান স্টার্ট করতে গেলে এটা প্রথম থেকেই অ্যাকচুয়ালি কলেজ লাইফে থাকতেই মানে আই থিঙ্ক সেকেন্ড ইয়ার থেকে যদি কেউ পারে ইনিশিয়েটিভটা নিতে পারলে মানে খুবই ভালো হয় কারণ আফটার বিটেক বা ডিপ্লোমা এই জার্নিটা শুরু করতে করতে অনেকটা সময় মানে স্পেন্ড অলরেডি হয়ে যায় তো তারপর প্রিপারেশান করতে করতে অনেকটা সময় লেগে যায় এবং এখন মানে কম্পিটিশান যেভাবে টাফ হয়ে গেছে তো আগে থেকে প্রিপারেশানটা যদি কেউ স্টার্ট করে তাহলে আমি মনে করি অনেকটা বেটার হয় এবং শুধু হার্ডওয়ার্ক তো ঠিক আছে হার্ডওয়ার্কের সাথে সাথে স্মার্ট ওয়ার্কটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আগে আমাকে আমি কোন মানে জবের জন্য প্রিপারেশান করতে যাচ্ছি সেটা আমাকে আগে তার সিলেবাসটা বা তার কোশ্চেনের প্যাটার্ন কি আসছে পিভিআর সিআরগুলো আমাকে খুব ভালোভাবে ফল ফলো করতে হবে এবং আগে যে জিনিসটা হয়তো হয়ে গেছে বিগত ইয়ারগুলোতে যে কিছু পার্টিকুলার বই ফলো করলে সেখান থেকে আমরা কিছু কোশ্চেন মেমোরাইজ করে হয়তো এক্সাম ক্র্যাক করা যেত কিন্তু ইন রিসেন্ট ট্রেন্ড যেটা হয়ে গেছে যে কনসেপ্ট কিন্তু খুব ক্লিয়ার চাই সে মেবি হতে পারে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের এক্সাম হোক আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের এক্সাম হোক বা যে কোনো পিএসিএর এক্সাম হোক বা রেলের এক্সাম হোক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করাটা খুব এখন ইম্পর্টেন্ট আগের মতো মেমোরাইজ করে কিছু এখন আর হবে না তো সুতরাং কনসেপ্ট বিল করতে গেলে আমার হিসেবে এখন ঠিক আছে কলেজের সাথে সাথে যেসব বই ফলো করছো বা ঠিক আছে আর তার জন্য একজন ভালো টিচার বা একজন মেন্টারেরও খুব দরকার হয় তো আমি রিসেন্ট এগুলোতে ইউটিউব অনেক ভিডিও দেখছিলাম কিন্তু ইউটিউবে যেসব ভিডিওগুলো অ্যাভেলেবেল সেগুলো মোস্ট অফ দ্য থাকে হয় হিন্দি বা ইংলিশে তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের জন্য কিছু প্রবলেম হয় তো এই সিভিল ক্লাসরুম চ্যানেলটা আমি কিছুদিন আগেই দেখছিলাম তো এই চ্যানেলে যিনি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এই চ্যানেলটা শুরু করার জন্য এবং লেকচারগুলো খুব ভালোভাবে আমি দেখছিলাম যে বাংলায় মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্টদের জন্যে খুবই ভালো কোনো গভর্নমেন্ট জবের মানে প্রিপারেশান করার জন্যে বা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেমিস্টার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও আমি মনে করছি তো 
প্রথম আমার জব যেটা আর কি মানে অ্যাজ এ মানে প্রাইভেট কোম্পানি বেস ইন সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারে তো ওটার জন্যই ওটা অফ ক্যাম্পাসিং ছিল মানে কলেজ লাইফের পর তো আমাদের সিমপ্লেক্সের মেন হেড অফিসে সিমপ্লেক্স হাউসে ডাকা হয়েছিল ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্যে তো অ্যাকচুয়ালি সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যেটা মিনিমাম যেগুলো দরকার হয় অ্যাকচুয়ালি মানে কংক্রিট টেকনোলজিটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় তো কংক্রিট টেকনোলজি থেকে আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ওখানে যে কিউবের স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কত হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নমিনাল মিক্স অ্যান্ড ডিজাইন মিক্স এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি আর কিছু জিনিস যেমন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে মিনিমাম পার্সেন্টেজ অফ এনফোর্সমেন্ট আমরা মানে স্ট্রাকচারাল মেম্বারে মানে বিম বা কলমে কি ইউজ করি বা আর কিছু ছিল যে হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক স্ট্রেন্থ অফ কংক্রিট এই টাইপের কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন আমাকে করা হয়েছিল তারপর আমার ওখানে সিলেকশান হয়ে গেছিল অ্যাস এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড ওয়ান তো নেক্সট এটার পর আমি প্রিপারেশানের মধ্যে ছিলাম অনেক দিন জবের থেকে ডিটাচ ছিলাম তারপর আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর একটা কলেজে পড়াতাম আর কি অ্যাস এ লেকচারার তো ওখানে ইন্টারভিউ হয়েছিল কলেজটাতে তো ওখানে তিনটে রাউন্ড ছিল প্রথমে ছিল মানে রিটেন একটা ফিফটি মার্কসের রিটেন তো ফিফটি মার্কসের রিটেন এক্সামের মধ্যে আমি মনে টপ টু বা মানে থ্রিতে ছিলাম আর কি তো তারপর ওখানে ছিল একটা অটো ক্যাটের টেস্ট ছিল নর্মাল তারপর ছিল ইন্টারভিউ রাউন্ড ইন্টারভিউ রাউন্ডেও আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল মানে ডিপ্লোমাতে যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে সার্ভিং থেকে কিছু কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল এবং কংক্রিট টেকনোলজি যে র্যাপিড আর্ট অ্যান্ড ইনিসিমেন্ট কি তারপর কন্টুর কন ভাট ইজ কন্টুর তো এই টাইপের বেশি কিছু কোয়েশ্চেন আমাকে ওখানে করা হয়েছিল এবং একটা ডেমো ক্লাসও দিতে বলা হয়েছিল যে আমি বলেছিলাম যে আমি এখন কারেন্টলি মানে জিওটেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি তো ওনারা যেটা ওখানে বলেছিলেন যে ঠিক আছে আমরা ধরো স্টুডেন্ট তুমি অ্যাস এ মানে টিচার কীভাবে তুমি ইন্ট্রোডাকশান করো সয়েল মেকানিক্স বা তোমার জিওটেক সয়েল মেকানিক্সে তো সেইভাবে একটা ক্লাস ডেমো দেওয়ার পর ওনারা আমাকে সিলেক্ট করে নিয়েছিলেন তো আমি ওখানে তিন মাস ছিলাম ওখানে তারপর ওইখানে থাকতে থাকতে আমি তার আগেই অলরেডি আর আর বি যে এক্সাম কন্ডাক্ট করে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের জন্যে তো আমার মানে সিবিটি ওয়ান হয়ে গেছিল অলরেডি তো ওখানে থাকাকালীন কলেজে থাকাকালীন আমার সিবিটি ওয়ানের রেজাল্ট আসে আমার সিলেকশান হয় নেক্সট সিবিটি টু এর জন্য আমি অ্যাপিয়ার সিবিটি টু এর জন্য আমার নেক্সট রাউন্ড হয় এবং সিবিটি টুর রেজাল্ট আসার পর আমার ফাইনাল সিলেকশান হয় আর আরবিতে এবং আমি ছিলাম এতদিন মানে প্রায় অলমোস্ট টু ইয়ার্স জব করলাম অ্যাজ এ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস ইন মেট্রো রেলওয়ে কলকাতাতে এখন আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারে জয়েন করতে যাচ্ছি মানে যেদিন আমার এই ইন্টারভিউটা নেওয়া হচ্ছে আজকের দিনে আমি জয়েন করতে যাচ্ছি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন পিএইচডি ডিপার্টমেন্ট তো আমি এগুলো ছাড়াও আমি পিএসসির ইন্টারভিউতে চারবার অ্যাপিয়ার করেছি অলমোস্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অ্যাপিয়ার করেছিলাম রিটেন ক্লিয়ার করেছিলাম বাট মেবি মানে ডিউ টু মানে ব্যাড লাগ আমি ওই সময় রিজেক্ট হয়ে যাই ইন্টারভিউ তারপর আমি টু থাউজেন্ড এইটিনে মাস্টার্স চলাকালীন আমি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার যেটা হয়েছিল পিএসসি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারে অ্যাপিয়ার করেছিলাম জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারেও আমার রিটেনে সিলেকশান হয় আবার সেম থিংস মানে হ্যাপেন উইথ মি যে ইন্টারভিউ গিয়ে আমি আবার মানে ফাইনাল মেরিট লিস্টে আমার নাম আসে না ইন্টারভিউতে আবার মানে বাদ হয়ে যায় তারপর টু থাউজেন্ড প্রবাবলি নাইনটিনে থেকে মানে ফেব্রুয়ারিতে লেকচারারের এক্সাম কন্ডাক্ট করেছিল পিএসসি সেম থিংস আবার মানে লেকচারারে আমার রিটার্ন ক্লিয়ার হয় আবার ইন্টারভিউয়ে গিয়ে আমি রিজেক্ট হয়ে যাই বাট ফাইনালি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির যে নোটিফিকেশান এসেছিলো ওখানে রিটার্ন প্লাস ইন্টারভিউ দুটোই আমি সাকসেসফুলি কমপ্লিট করে এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করতে যাচ্ছি ইন পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আমার ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স যদি আমি শেয়ার করি মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের তো প্রথম মানে এবার ইন্টারভিউ প্যানেলে অনলাইন হয়েছিল এবার আমাদের ইন্টারভিউটা কোভিডের জন্যে তো ইন্টারভিউয়ে প্রথম মানে তিনজন মেম্বার ছিলেন প্যানেলে প্রথম যিনি ছিলেন হচ্ছে পিএসসি চেয়ারম্যান ছিলেন আর সেকেন্ড যে টিচার মানে ছিলেন উনি যাদবপুরের এক্স প্রফেসর ছিলেন আর থার্ড মেম্বার যিনি ছিলেন তিনি ছিলেন পিডব্লিউডির এক্স চিফ ইঞ্জিনিয়ার তো প্রথম যে মানে চেয়ারম্যান স্যার শুরু করলেন তো শুরু করার সাথে সাথে উনি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলংস করেন তো নন টেকনিক্যাল কিছু কোয়েশ্চেন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি তো যত দূর আমার মানে খেয়াল করছে আমায় 
কিছু কোশ্চেন বলতে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ইউনাইটেড কিংডম কোন কোন দেশ নিয়ে মানে তৈরি হয়েছে আর একটা কোশ্চেন ছিল প্রবাবলি কিছু একটা সংকেত জিজ্ঞেস করেছিলেন হ্যাঁ মনে হয় খাবার শোটা বা কিছু এরকমের তারপর যে একটা কোশ্চেন ছিল যে সব থেকে বেশি লোহানা গোল্ডের প্রোডাকশান কোন স্টেটে হয় আমাদের আমি এটা বলতে পারিনি তো এই মুহূর্তে আমার এই তিনটে মানে কোশ্চেনই মনে পড়ছে প্রবাবলি পাঁচটার মতো কোশ্চেন আমাকে যে হ্যাঁ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কোথায় আছে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছিলেন এরকমভাবে পাঁচটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার পর তারপর আমাকে পাশ করে দিলেন যাদবপুরের যে এক্স প্রফেসার ছিলেন ওনার কাছে তিনি আমাকে সার্ভে থেকে দুটো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিলেন মনে হয় যে বলেছিলেন যে দুটো অ্যাঙ্গেল তিনটে অ্যাঙ্গেল তিনটে অ্যাঙ্গেল বলেছিলেন যে সিক্সটি ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড ফর্টি ফাইভ বা সিক্সটি 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 এরকম কিছু একটা বলেছিলেন যে এই তিনটে ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে কি একটা মানে ট্রাভার্স বা কিছু মানে তৈরি করা কি পসিবেল আর একটা কোশ্চেন করেছিলেন সার্ভে থেকে এটা আবার এই মুহূর্তে খেয়াল করছে না তারপর আমি যেহেতু জিও টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিলাম তো জিও টেক থেকে একটা কোশ্চেন করেছিলেন যে ডিজাইন স্টেপ গুলো মানে একটা রিটেনিং ওয়াল আর সিসি রিটেনিং ওয়াল ডিজাইন করতে গেলে তার জিও টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ এবং স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কি কি মানে স্টেপ ইউজ করব সেগুলো পরপর আমাকে বলো তো আমি বলেছিলাম তো সামথিং একটু মাঝখানে মিস্টেক হয়েছিল উনি আমাকে খুব প্রিসাইজ হয়েতে বলতে বলেছিলেন তো সামথিং মিস্টেক হয়েছিল তারপর উনি বললেন ঠিক আছে বলে আমাকে যে এক্স চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন পিডব্লিউডির ওনার কাছে পাস করে দিয়েছিলেন তো উনি প্রথম থেকে যে সব কোশ্চেনগুলো শুরু করেছিলেন যে আমরা মানে ডিপ ফাউন্ডেশনের জন্য কি ইউজ করি মানে পাইল তো আমরা নর্মালি কি ধরনের পাইল ইউজ করি তো মানে যেটা হয় হচ্ছে কাস্টিং সিটু পাইল তো পাইলসের লোড টেস্ট কি কি মানে তার প্রভিশান কি আছে তারপর ফাউন্ডেশান কত রকমের হয় বা কিছু আর ফাউন্ডেশানের আমরা যদি বলি যে ফেলিয়র মানে কিসে কিসে হয় ফাউন্ডেশান তারপর যেটা কোশ্চেন করেছিলেন হাইওয়েতে গিয়েছিলেন যে আমাদের যে পিটুমিনাস যে রোড হয় বা ফ্লেক্সিবেল পেমেন্টের ফ্লেক্সিবেল পেমেন্টের লেয়ারগুলো কি কি অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন দিস সাবগ্রেড অ্যান্ড এম্বাকমেন্ট কি তো এই টাইপের কোশ্চেনগুলো উনি করেছিলেন এবং ওনার ইন্টারভিউ আমার যথেষ্ট ভালো হয়েছিল তো হওয়ার পর পার্টিকুলারলি মানে ইন্টারভিউ আমার সিলেকশান হয় তো এটাই আমার জানি আর কি যেটা শেয়ার করতাম তো যারা এখন প্রিপারেশনের মধ্য দিয়ে আছো বা মনে হচ্ছে যে ওয়ান টাইমস টু টাইমস বা থ্রি টাইমস আমরা মানে ফেলিওর হয়েছি বাট আমাদের হবে না বা কিছু গভর্নমেন্ট জব পাবো না এটা কিন্তু মানে এর কোনো মানে নেই আমিও অলরেডি মানে আমার জার্নি শেয়ার করলাম যে আমি মানে কি বলবো অনেকবার ফেলিওর হয়েছি ফেলিওর হয়ে হয়ে আলটিমেট কিন্তু সাকসেস পেয়েছি এটাই আমি তাদের বলবো যে পেশেন্স রাখতে হবে গভর্নমেন্ট জবের জন্য যখন প্রিপারেশান শুরু করেছ একবার দুবার তিনবার কেন চারবারও তুমি ফেলিয়ে হতে পারো বাট পেশেন্স রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট পেশেন্স যে রাখবে সে আলটিমেটলি সাকসেস পাবেই পাবে এটা আমি কনফার্ম বললাম তো মাঝের মধ্যে প্রিপারেশান তো রাখতেই হবে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি মেনটেন করা যে পরীক্ষার আগে দু মাস তিন মাস আগে আমি পড়ে কোনো কিছু ক্লিয়ার করে ফেলব এটা কিন্তু কমপ্লিটলি হচ্ছে রং কনসেপ্ট তোমাকে কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে হবে সে পার্ট টেপ মানে এভরিডে তুমি দু ঘন্টা হোক তিন ঘন্টা হোক এই কনসিস্টেন্সি মেনটেন করাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এখন কম্পিটিশান লেভেল খুব হাই তো ইউটিউবে যে সব চ্যানেলগুলো আছে দেখতে পারো এবং সাথে সাথে সিভিল ক্লাসরুম যে চ্যানেলটা আমি স্পেশালি বেশ মনে হয়েছে যে খুবই ভালো মানে যারা নতুন করে প্রিপারেশান শুরু করছে বা তাদের জন্য তো এই চ্যানেলটাকে তোমরা ফলো করবে ডেফিনেটলি তো এটাই আমার বার্তা যারা প্রিপারেশানের মধ্যে দিয়ে আছো বা প্রিপারেশান স্টার্ট করবে ভাবছো তাদের কাছে থ্যাংক ইউ টু দি সিভিল ক্লাসরুম টু গিভ মি দিস অপরচুনিটি টু শেয়ার মাই এক্সপিরিয়েন্স সুযোগ বিশ্বাসকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ তার মূল্যবান সাকসেস জার্নি এখানে বলার জন্য এবং আশা করি তোমার এই কথা শুনে অনেকে হয়তো অনুপ্রাণিত হবে বা যারা বারবার ফেলিয়ার হয়েছে তারা আবার একবার জেগে উঠবে পড়াশোনা করবে এবং এগিয়ে যাবে ক্লাসে ক্লাসগুলো পড়াচ্ছি যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো তোমরা আস্তে আস্তে শোনো 
ক্লাসগুলো পড়ো ক্লাসগুলো থেকেও কিছুটা না হয় অনেকটাই হেল্প হবে ধন্যবাদ ভালো থাকুন